യോഗനാണ് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഗാസ്ബൽ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സിക്സ് ടു നയൻ യോഗനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം യോഗനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യോഗനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യോഗനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലാണ് യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം ശബ്ദമുയർത്തി വായിച്ചാണ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഹനാൻ എന്ന് പേർ അവൻ സാക്ഷ്യത്തിനായി താൻ മുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം ഭറവാൻ തന്നെ വന്നു അവൻ വെളിച്ചം ആയിരുന്നില്ല വെളിച്ചത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവൻ അത്രേ ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഏസ് ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരികെ ആറാം വാക്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കുറിവാക്യം ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഹനാൻ എന്ന് പേർ മാൻ ഹു വാസ് സെൻറ്റ് എ മാൻ ഹു വാസ് സെൻറ്റ് അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നമുക്കൽക്കാലം നാം കേൾക്കുന്ന ദൂതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സീസണിൽ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചിട്ടല്ല നാം പോകേണ്ടത് പകരം ദൈവത്താൽ അയച്ചിട്ടാണ് നാം പോകേണ്ടത് മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ വിവിധ കാര്യാദികളിൽ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാം എന്നാൽ ദൈവം അയച്ചിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കടന്നു വരും മനുഷ്യൻ വിളിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് പകരം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ കടന്നു വന്നാൽ അതൊരു ചുമ്മാ വിസിറ്റായി കത്തില്ല അതൊരു ചരിത്രമായിരിക്കും എന്താ വന്നേ ചുമ്മാ വന്നതാണ് ചുമ്മാ വന്ന് ചുമ്മാ പ്രസംഗിച്ച് ചുമ്മാ ശബ്ദമിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത് ചരിത്രം മെനയുന്നവൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഉള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല കർത്താവിൽ ചരിത്രം മെനയുന്നവനായി ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ചരിത്രം മെനയുന്നവനായി ഈ തലമുറയിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിലയേറിയതാണ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിലയേറിയതാണ് ചരിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അനേക വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തോന്നുന്ന കഴി റഷ്യക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ചക്രവർത്തിമാരെ തകർത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ലെനിൻ പുതിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് സ്തോത്രം അമേരിക്കൻ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അവർ പറയും ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ സാമുവൽ ആഡംസ് അത് മറ്റൊരാളുടെ പേരാണ് സാമുവൽ ആഡംസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ അവരെല്ലാവരും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിന് ദൈവകൃപയാൽ കൊണ്ടുവന്നവരാണ് സ്തോത്രം ചരിത്രം മെനയ്ക്കുന്നതായ പുരുഷന്മാർ സ്തോത്രം സഞ്ചാര പാതയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം അതെ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ ഹെൻറി ഫോർഡ് സ്തോത്രം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചതായ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഡിട്രോയിഡ് എന്ന അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു കാർ അതെ പ്ലാന്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ കാറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്തോത്രം കമ്പനിയായി ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ഹെൻറി ഫോർഡ് ഒരു റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി സ്തോത്രം വീണ്ടും പറവാൻ തക്കോണ കഴിയും ജെയിംസ് വാട്ട് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ജെയിംസ് വാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ സ്തോത്രം അതിൽ ചരിത്ര അതിന് സ്തോത്രം വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണ കഴിയും സ്തോത്രം അതെ സഞ്ചാര പാതയിൽ മനുഷ്യൻ നിലത്തുകൂടെ മാത്രമല്ല സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് വായുമാർഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ എത്തുവാൻ തക്കോണം റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു മറ്റൊരു വ്യതിയാനം അവിടെ ഉണ്ടായി മറ്റൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി
സ്തോത്രം അതെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന ഗുണം ആർക്കേലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്തോത്രം ഹരിത വിപ്ലവം വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹരിത വിപ്ലവം വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നതായ സ്തോത്രം അതെ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ നെയ്മ് ആണ് ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ടു പ്രൊണൗൺസ് ഹിസ് നെയ്മ് ഹരിത വിപ്ലവം ഗുജറാത്തിന്റെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉള്ളതായ ഡയറി ഫാം സ്തോത്രം ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്നതായ വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന ഒരു സ്തോത്ര മനുഷ്യൻ ഹരിത വിപ്ലവം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി വർഗീസ് കുര്യൻ സോ വർഗീസ് കുര്യൻ ആകട്ടെ ജെയിംസ് വാട്ട് ഹെൻറി ഫോർഡ് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് അതേ തുടങ്ങി ആ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ മാറ്റങ്ങളെ പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങളെ നന്മയുടെ മാറ്റങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ ദൈവ കൃപയാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചേർച്ച് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്തോത്രം അതെ ചുമ്മാ വന്ന് പോകുന്നവരാകല്ല ഈ സെഷനോടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവിക മാറ്റം ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റം കൊടുക്കുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജനം പറയട്ടെ അവൻ സാധാ വ്യക്തി അല്ല ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹലരൂയ പറഞ്ഞേ അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇത് ആർക്കോ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ ഈ ദൂതിന്റെ പാക്കേജിനകത്ത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കയറ്റി വെച്ചു പറയുന്നു ചുമ്മാ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ക്രമത്തിലല്ല പകരം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവരായിരിപ്പാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് കളവാൻ സമയങ്ങളില്ല ഒരു ദിവസം പോലും വേസ്റ്റ് അല്ല ഒരാഴ്ച പോലും സ്തോത്രം ചുമ്മാ പോകുന്നതല്ല പകരം ഈച്ച് ആൻഡ് ആവറി സെക്കൻഡ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയി ഒരു കൈത്തിരി പോൽ കത്തി എരിഞ്ഞൊരിക്കൽ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പകരം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ അനുഭവിക്കത്തക്ക ക്രമത്തിൽ ജനം അനുഭവിക്കത്ത ക്രമത്തിൽ അയക്കപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതായ സ്ത്രീ പഴയ നിയമം അവസാനിച്ചു മലാക്കിയുടെ പഴയ നിയമം അവസാനിച്ചു മലാക്കിക്ക് മത്തായിക്ക് മധ്യത്തിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അഥവാ ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് നാല് നൂറ്റാണ്ട് നിശബ്ദമായി കടന്നു പോകുകയാണ് നാല് നൂറ്റാണ്ട് നിശബ്ദമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതാ സ്തോത്രം ധൂപം കാട്ടുന്നതായ ധൂപം കാട്ടി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സെഗരിയാവുന്ന പുരോഹിതൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് സമ്മത്സരത്തിന്റെ നിശബ്ദതയെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ഗബ്രിയേൽ മാലാ ആ ദേവാലയത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആ പുരോഹിതനാകുന്ന സെഗരിയാവിനോട് ദൂത് കൊടുക്കുവാൻ തെക്കുവണ്ണം നാനൂറ് വർഷത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം ദൂതൻ ഇതാ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ദൂതൻ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഇതാ ഏഴ് മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി എട്ടാം മാസം ഒന്നാം തീയതി നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ ദൈവജനത്തിന്റെ നിശബ്ദത അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ച ശേഷം എരുസലേമിലും ശമരിയിലും ഓ എരുസലേമിലും യഹൂദിയിലും ശമരിയിലും കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളാകും നിന്നെ എന്നും വായ മൂടിക്കെട്ടോൻ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല ദൈവ സഭ എഴുന്നൊൽക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ശബ്ദിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സഭ സാക്ഷികളാകും ദൈവ സഭ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും ദൈവ സഭ പ്രവചിക്കും അവരെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും അവർ കൈവച്ച രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും അവിടെ കുഷ്ഠ രോഗികൾ ശുദ്ധരാകും അവർ മരിച്ചവർ എഴുന്നൊൽക്കും അതെ നിന്റെ നിശബ്ദത കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ദൈവജനം കൂടി വരും ഇനിയും ഗ്രൗണ്ടുകൾ നിറയും ഇനിയും സ്റ്റേഡിയംസ് നിറഞ്ഞു കവിയും ഇനിയും കൂട്ടം മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകും ഇനിയും കൂട്ട വിടുതലകൾ നടക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജനം അറിയട്ടെ 
ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് സ്തോത്രം ആ ദേവാലയത്തിൽ ഇതാ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് യോഹന്നോട് ഈ പ്രകാരം പറയുകയാണ് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട ദൂതനാകുന്ന ഗബ്രിയേൽ എന്ന് സ്തോത്രം അതെ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ സ്തോത്രം സെഗരിയാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതായ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണ കഴിക്കുന്നതായ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കോ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം ഒന്നാം അധ്യായം ലുക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ സ്തോത്രം പതിമൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായ സമയത്ത് സ്തോത്രം യുദ്ധ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ധൂപ പീഠത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവനായി അവന്റെ പ്രഖ്യാപ പ്രത്യക്ഷനായി സെക്കരിയാവ് അവനെ കണ്ട് ഭയപരവശനായി അഗേൻ പതിമൂന്നാം വാക്യം ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് സെക്കരിയാവയെ ഭയപ്പെടണ്ട നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി നിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യോഹനാൻ എന്ന് പേരിടണം യോഹനാൻ എന്ന് പേരിടണം ജോൺ യോഹനാൻ എന്ന് പേരിടണം യോഹനാൻ എന്ന് പേരിടണം അർത്ഥം യോഹനാൻ എന്ന പേരിന്റെ അത്രം യാവ് ഗ്രേഷ്യസ് ദൈവം കൃപയുള്ളവൻ ദൈവം കൃപയുള്ളവൻ ദൈവം കൃപയുള്ളവൻ അയക്കപ്പെട്ടവൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം തിരിച്ചറിയട്ടെ നിന്റെ കഴിവല്ല നിന്റെ കുടുംബമല്ല പകരം നിങ്ങൾ ഞാനുമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് എത്ര പേർ ആമേൻ പറയുന്നു നാം ആയിരിക്കുന്നത് പണത്താലല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്താലല്ല മറ്റെന്തോ കാര്യാദിയാലോ എക്സ്പീരിയൻസിനാലോ അല്ല പകരം നാം ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് സ്തോത്രം ഇതാ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രിയ സ്തോത്രം അതെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ സ്തോത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതെ ഇതാ യോഹനാനെന്ന് അവന് പേരിടണം നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അത് ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസിയാകുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു കുഞ്ഞേ നീ ഒരു കോ ഇൻസിഡന്റ് അല്ല നീ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല നീ ഒരു യാതൃശികം അല്ല ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതത്രേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മേരെ കൃപയാൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിനക്കൊരു മകൻ ലഭിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്വം ഇതാ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബം നോക്കണമേ അത് സാധാരണ കുടുംബം അല്ല പകരം അത് ശുശ്രൂഷ കുടുംബമാണ് അതൊരു സാധാരണ കുടുംബമല്ല അതൊരു ശുശ്രു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു അമേരിക്കൻ കുടുംബമെന്നോ ആസ്ട്രേലിയൻ കുടുംബമെന്നോ അല്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് പറവാനുള്ളതായും നിയോഗം നിങ്ങൾ ഡോളർ കയ്യിൽ പിടിച്ചാലും നിങ്ങൾ ദ്രഹാം കയ്യിൽ പിടിച്ചാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ൂഷ കുടുംബമാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതൊരു ശുശ്രൂഷ കുടുംബമാണ് പോരെങ്കിൽ അത് ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു കുടുംബമാണ് ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട പൗരോഹിത്വ കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലേവ്യനെ നോക്കി ദൈവം പറഞ്ഞു സകലരെ എരിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്ത സകലരെ എരിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്ക ഇതിൽ ഒന്നു പോലും ലോകത്തിനല്ല സകലരെ എനിക്ക് വേണ്ടി സകലരെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൂടെ സകലരെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി ഒരു ടെലഗ്രാം ദൂത് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചിലരുണ്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലയോ ഐ വോൺ കെയർ അവർ അന്യഭാഷ പറയുന്നു കൈയടിക്കുന്നു ഐ വോൺ കെയർ അവർ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലാണോ പിന്മാറ്റത്തിലാണോ ഐ വോൺ കെയർ അവർ ഉപവസിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഐ വോൺ കെയർ പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ ഉള്ളത് നിമിത്തം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിത്തം നീ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിത്തം നിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തുകത്തെ തകർക്കും നിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മുഖത്തെ തകർത്തിട്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒന്ന് പോലും ലോകത്തിനല്ല പകരം സകലരും സ്തോത്രം ദൈവത്തെ സേവിക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്ന് പോലും അതെ ലോകത്തിനല്ല വിളിച്ചു പറ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ സേവിക്കും ഒര
ലഭിക്കും നിന്നെ തോട്ടകർത്താവ് അവരെയും തൊടുന്നു നിന്നോട് സംസാരിച്ച ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു നിന്നെ വേർതിരിച്ച ദൈവം സൂപ്പർ നാച്ചുറലി അവരെയും വേർതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ അതെ ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ ചെന്നായിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറി പലരും കുഞ്ഞാടുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ വിവാഹുന്നു അകത്തത് വെളിപ്പെടുന്നു പുറപ്പെട്ടത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതെ ദൈവിക മാറ്റം ദൈവകൃപയാൽ സംഭവിക്കുന്നു ൂത് കേട്ട് പുള്ളി വീട്ടിൽ പോയി സ്തോത്രം പല വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് പല വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിപ്പാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ ദീർഘനാളുകളായി പലതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ആത്മീയ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെയോ കാത്തിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിനും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല ഓ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ അത് എന്റെ കാര്യമാണ് കർത്താവിനെ കാണത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിനും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല ഞാൻ ഹോവയ്ക്ക കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഭാവിക്കായി ജീവിതത്തിനായി വിവാഹത്തിനായി ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ മറുപടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രതിഫലം വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ സക്കരിയാവ് കാത്തിരുന്നു എലിസബത്ത് കാത്തിരുന്നു ലേവിയ കുടുംബമാണ് ലേവിയ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഏക്കർ അല്ല തരുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് ഹാക്ടർ അല്ല തരുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് താഴ്വരയും കുന്നും പ്രദേശവുമല്ല തരുന്നത് ഐ ഷാൽ ബി യുവർ പോർഷൻ ഐ വിൽ ബി യുവർ പോർഷൻ ഞാൻ നിന്റെ ഓഹരിയായിരിക്കും ഞാൻ നിന്റെ ഓഹരിയായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ കേൾക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പനല്ല നിന്റെ അമ്മായിയപ്പനല്ല നിന്റെ ബോസ് അല്ല നിന്റെ ഓഹരി പകരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദൈവം നിന്റെ ഓഹരി ആയിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഓഹരിയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിനെ സേവിച്ച് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സേവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിനെ സേവിച്ച് നിന്ന് സ്തോത്രം മറുപടി കിട്ടിയിട്ടും അവന്റെ സർവീസ് അവന്റെ ശുശ്രൂഷ കുറഞ്ഞു പോയില്ല അവൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് വീണ്ടും ധൂപം കാട്ടുകയാണ് വീണ്ടും ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻക്രയ ചെയ്യട്ടെ മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന നിർത്തി കളയരുത് വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കരുത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയൽ സുഷിരം വീഴരുത് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ വീണ്ടും സ്തുതിച്ചാട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ ഓ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദൂത എനിക്ക് പറവാനുണ്ട് അധികം അധികം പ്രാർത്ഥന കുറയാതെ വിശ്വാസം കുറയാതെ പ്രതീക്ഷ കുറയാതെ കാത്തിരുന്നാൽ അധികം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അധികം മഹത്വം കാണും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആധികം കാത്തിരിക്കുന്നവര് ആധികം മഹത്വം കാണും ആധികം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആധികം മഹത്വം ചുറ്റിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ആധികം മഹത്വം ആധികം മഹത്വം ആധികം മഹത്വം ആധികം മഹത്വം കാത്തിരിക്കുന്നവരെ സ്തോത്രം ആധികം മഹത്വം സഗരിയാവും എലിസബത്തും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നവരാണ് വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം അവരെ ഓർത്തു ദൈവം സ്തോത്രം അബ്രഹാമിനെ ഓർത്ത പോലെ ഹന്നയെ ഓർത്ത പോലെ സ്തോത്രം അതെ അതെ പലരെ ദൈവം ഓർത്തു നോഹെ ദൈവം ഓർത്തത് പോലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം ഓർത്തു മനുഷ്യർ നിന്നെ മറക്കുമ്പോൾ ലോകം നിന്നെ മറക്കുമ്പോൾ ഹലോ മനുഷ്യർ നിന്നെ മറക്കുമ്പോൾ ലോകം നിന്നെ മറക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ ഓർക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന് അൽഷിമസില്ല ദൈവത്തിന് ഓർമ്മ കുറവില്ല നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ദൈവത്തിന് ദൈവം ഓർക്കുന്നു നിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് ദൈവം ഓർക്കുന്നു നിന്റെ ഉപവാസത്തെ ദൈവം ഓർക്കുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയിം ഫ്രീ ഡെസ്റ്റേൻ ആൻഡ് ഡിക്ലേർഡ്
അത് ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചതാണ് പകരം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ സ്തോത്രമതെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്പർ ടു രണ്ടാമതാ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പരിഹാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നവരാണ് പരിഹാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നവരാണ് ലുക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നാണ് ലുക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലുക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എലിസബത്തിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ന് നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ കടാക്ഷിച്ച നാളിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസം ഒളിച്ച് പാർത്ത് അഞ്ചു മാസം അവർ ഒളിച്ച് പാർത്ത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബൈബിൾ മാത്രമല്ല ജോസിഫസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വൈ ഹി ഷി വാസ് ഹാർഡിങ് ഹെർസെൽഫ് ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് മാസം അവർ ഒളിച്ച് പാർത്തത് അവൾ ഗർഭിണിയായി ആരാണ് സ്തോത്രം എലിസബത്ത് ഗർഭിണിയായി എലിസബത്ത് പുരോഹിതന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ എലിസബത്ത് ഗർഭിണിയായി അവൾ പുരോഹിതന്റെ ഭാര്യയാണ് നൂറ് കണക്കിനല്ല ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഗർഭിണികളെ തന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ അവൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അടക്കം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്തോത്രം ആ സ്ത്രീ ആകുന്ന എലിസബത്ത് മറ്റേ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോൾ അതെ സ്തോത്രം ആ ഗർഭം വളരുന്നതനുസരിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചലനം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചലനം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചലനം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചലനം സ്തോത്രം അതെ അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജോസിഫസ് പറയുന്നു ബൈബിളിലല്ല ജോസിഫസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു ഈ എലിസബത്തിന് വയറ് വീർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ചലനം ഇല്ല സ്തോത്രം വയറ് വീർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ചലനമില്ല സോ ചരിത്രകാരൻ ജോസിഫസ് പറയുന്നു ബൈബിൾ അല്ല സ്തോത്രം മീക്കുമാറും ഈ കുട്ടി ചാവുള്ള പോലെ നിർജീവാവസ്ഥയിലാണ് കിടന്നത് നിർജീവാവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുട്ടി കിടന്നത് എന്റെ മുൻപിൽ വിലയേറിയ പല അമ്മമാരുണ്ട് അവർക്കറിയാം സ്തോത്രം എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്തോത്രം ചലനമുണ്ട് പക്ഷേ വാഗ്ദത്തമുണ്ട് ലക്ഷണമുണ്ട് ചലനമില്ല വാഗ്ദത്തമുണ്ട് ലക്ഷണമുണ്ട് ചലനമില്ല വാഗ്ദത്തമുണ്ട് ലക്ഷണമുണ്ട് ഒന്നും ചലിക്കുന്നില്ല പലതും ചത്തു കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആരോ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നു എന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചത്തു കിടക്കുന്നു ആരോ പറയുന്നു എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാണ് പലതും ചത്തുകിടക്കുന്നു സ്തോത്രം അതെ അതുകൊണ്ട് ആ അവരെ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ആ വിഷയത്തിൽ എന്റെ തല കുനിയും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ചലനം ഇല്ല ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ലജ്ജ ഭരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ചലനം ഇല്ല സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്നെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ചലനമില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് ചലനമില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഇൻട്രോവർട്ടായി അവൾ ദാ സ്തോത്രം അതെ ഒളിച്ചു പാർത്തു എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ബന്ധുക്കളെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ പഴയ കൂടെ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ സാഹചര്യം മോശമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചു പാർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒളിച്ചു പാർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അവർക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ല അവർക്കുണ്ട് എനിക്ക് മറ്റേ വീട്ടിലുണ്ട് എനിക്കില്ല എന്നെക്കാൾ മോശമായി ജീവിക്കുന്ന പലർക്കും പലതുമുണ്ട് എനിക്കില്ല എന്നെ പോലെ പ്രാർത്ഥി എന്നെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണ് എന്നെ പോലെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് എന്നെ പോലെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റി അവർക്കില്ല എൻ്റെ അത്ര പ്രാർത്ഥന അവർക്കില്ല വിശ്വാസം അവർക്കില്ല മേ ബി നിങ്ങൾ പറയായിരിക്കാൻ നാൻറ്റിങ് എനിക്കില്ല മിനിസ്ട്രി എനി മിനിസ്ട്രി അവർക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്കില്ലാത്തതായ പലത് അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ായി നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നു എങ്കിൽ നിന്റെ ചത്ത് കിടക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം ജീവിപ്പിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന Yes, 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 yes. Yes, you've been the name of the Lord. Chathe gidaikna saga jenengale jee pichu, jee pichu, jee pichu. Dheo maai karthavu, ninnya purathu kondu veri vandu edhi pogunno. And the irikindana
ഇത് ജീവന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് ഹലറിയം നിനക്കുള്ളതിനെ കൊല്ലുവാൻ നിന്റെ നന്മകളെ കൊല്ലുവാൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാത്താൻ തോറ്റവനാണ് ആ സാത്താൻ തോറ്റവനാണ് മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ കടന്നു വരുന്നതേ ഇല്ല എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് ഏത് വീട്ടിലാണോ സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് ഏത് വ്യക്തിയിലാണോ കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ ഒന്നിന് ചത്ത് കിടപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല അടുത്ത ക്രിസ്മസിനല്ല ഈ ഒന്നാം തീയതി അത് ജീവൻ പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ ഈ ഫെലോഷിപ്പ് നാം സ്തോത്രം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഫെലോഷിപ്പിലാണ് കൂട്ടായ്മയിലാണ് കൂട്ടായ്മയിലാണ് ദൈവം ജീവൻ അയച്ച് നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് നീ ഒറ്റക്കിരുന്നാൽ നീ വീണ്ടും നിരാശയിൽ നിന്ന് നിരാശയിലേക്ക് പോകും നീ ഒറ്റക്കിരുന്നാൽ നീ കരിക്കട്ടയിൽ നിന്ന് കരിക്കട്ടയായി പോകും എന്നാൽ കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിന്റെ കരിക്കട്ടയുടെ അനുഭവം മാറി പകരം നീ ജ്വലിക്കുന്ന കനൽക്കട്ട ആയി തീരുവാൻ പോകുന്നു സ്തോത്രം അതെ ഫെലോഷിപ്പ് നിന്നെ അണയ്ക്കുന്നതല്ല ഫെലോഷിപ്പ് നിന്നെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച ആ മീൻ പറയോ അതെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നീ തീ പിടിക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മയിലാണ് നീ കത്തി തുടങ്ങുന്നത് കൂട്ടായ്മ നിന്നെ പൊളിക്കുന്നതല്ല പകരം കൂട്ടായ്മ നിന്നെ പണയുന്നതാണ് എവിടെ ഇൻട്രോവട്ടായി വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചവളാണ് വാഗ്ദത്തം ചുമന്നവളാണ് സ്തോത്രം വാഗ്ദത്തം ചുമക്കുന്നവളാണ് അകത്ത് വാഗ്ദത്തമുണ്ട് അനേക ദൈവമക്കൾ പറയും അകത്ത് എനിക്ക് വാഗ്ദത്തമുണ്ട് പക്ഷെ യാതൊരു ചലനങ്ങളും ഇല്ല വാഗ്ദത്തമുണ്ട് ചലനം ഇല്ല വാഗ്ദത്തമുണ്ട് ചലനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഫ്രിയും മര നാട്ടിൽ ഇന്നും ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എറുസലേമിന് അടുത്തു പോയാൽ സെഹരിയാവിന്റെ വീട് യോഹന്നാൻ ജനിച്ച വീട് അത് മല നാട് തന്നെയാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ എത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നല്ലൊരു കുന്നാണ് സ്തോത്രമാതി ആ മല നാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അത് മല നാടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് യൗവണ്ണമുള്ളതായ മല നാടാണ് അവിടെ ജനസാന്ദ്രത ഇല്ല ബന്ധുക്കളില്ല ആരും കാണാൻ വരത്തില്ല എനിക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് വേണ്ടെന്നേ എന്നെ ആരും വിളിക്കണ്ടെന്നേ എനിക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നേ കാരണം എന്റെ സാഹചര്യം മോശമാണ് എന്റെ സാഹചര്യം മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഇൻട്രോവർട്ടായി ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് പകൽക്കാലം റൂമിനകത്ത് തടച്ചിരിക്കുന്നവരെ പുറത്തിറങ്ങാത്തവരെ മറ്റുള്ളവരുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്യാത്തവരെ അയ്യോ എനിക്ക് മാത്രം ശൂന്യത എനിക്ക് മാത്രം ദുഃഖം എനിക്ക് മാത്രം ഈ പെയിൻ എനിക്ക് മാത്രം ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ ദൈവം നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുന്നതായ പകലാണിത് സ്വദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നിന്റെ അവസ്ഥ മാറുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നീ മോക്കറി പറഞ്ഞ് മോക്കറിയ ഭയന്ന് ഒരിക്കൂടെ നീ മോക്കറിയ പറ ഭയന്ന് മോക്കറിയ ഭയന്ന് നീ ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നു എങ്കിൽ ഓ ഇന്നത്തെ പ്രൊഫറ്റിക് ദൂതതാണ് ഇവർ മോക്കറി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേൺ ഇൻ ടു വിക്ടറി ഓ നിന്റെ പരിഹാസം അതെ ആഘോഷമായി തീരുവാൻ പോകുന്ന യുവർ മോക്കറി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേൺ ഇൻ ടു വിക്ടറി ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഒരു പ്രതിഫലം നിനക്ക് നൽകുവാൻ പോകുന്ന ഓ നിന്റെ പിൻപിൽ നിനക്കെതിരെ സംസാരിച്ചവർ നിന്റെ പിൻപിൽ നിനക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ നിനക്ക് പിൻപിൽ സംസാരിച്ചവരുടെ മുൻപിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആഘോഷത്തെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നു ചത്തത് സകലതം ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ അഞ്ചു മാസം അവൾ ഒളിച്ചു പാർത്തു ലക്ഷണമില്ല വാഗ്ദത്തം കേട്ടതാണ് മേ ബി ദൂത് തെറ്റിയതാണോ പ്രവാചകന് സ്പെലി മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണോ സ്തോത്രം അതെ ലക്ഷണമില്ല ചത്ത് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫെലോഷിപ്പ് ചത്തതും ചാവാൻ പോകുന്ന സകലതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ അല്ലല്ലൂയ അതിനുവേണ്ടി ഫെലോഷിപ്പ് വരുന്നു 
വരുന്നുണ്ട് ഇതാ കൂട്ടായ്മ വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടായ്മ വരുന്നുണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടുന്നതിന്റെ പേരല്ല കൂട്ടായ്മ ചത്തതും ചാകാൻ പോകുന്നതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ ഓ ഹാലലൂയ ക്രൈസ്റ്റർ കേൾക്ക് കുഴിച്ചു മൂടുന്നതല്ല കൂട്ടായ്മ ചത്തതും ചാകാൻ പോകുന്നതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മ വരികയാണ് കഴുതപ്പുറത്ത് കൂട്ടായ്മ വരികയാണ് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കൂട്ടായ്മ വരികയാണ് കൂട്ടായ്മ വരികയാണ് കൂട്ടായ്മ വരികയാണ് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അല്പോടെ കടത്തി പറഞ്ഞ റിസ്ക് എടുത്ത് കൂട്ടായ്മ വരികയാണ് റിസ്ക് എടുത്ത് കൂട്ടായ്മ വരികയാണ് കാരണം ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പറക്കുവാൻ കഴിയാത്തുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പറക്കാൻ കഴിയാത്തുള്ളൂ നിന്റെ സ്നേഹിതർ ആരെന്ന് പറ നിന്റെ സ്നേഹിതർ ആരെന്ന് പറ സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ സ്തോത്രം നിന്റെ സ്നേഹിതർ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ സ്നേഹിതർ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ ആ നിനക്ക് മിക്കവാറും നീയും ഗർഭിണി ആകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എക്സാക്ട്ലി അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഗർഭിണിയാകുന്നതായ എലിസബത്തിനെ കാണുവാൻ മറ്റൊരു ഗർഭിണിയെ ദൈവമായ കർത്തവിധ അയക്കുകയാണ് നിന്നെ അറിയുന്നവരാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതർ നിന്റെ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നവരല്ല നിന്റെ സ്നേഹിതർ നിനക്കെതിരെ സ്കാൻഡലൈസ് ചെയ്യുന്നവരല്ല സ്നേഹിതർ നിനക്കെതിരെ കഥ എഴുതുന്നവരല്ല സ്നേഹിതർ ഓ എല്ലാവരും പോയി എല്ലാവരും പോയി പോ ആശീർവാദം പറയട്ടോ ഹലോ നിനക്കെതിരെ കൂടെ നിന്ന് നിന്റെ പിൻപിൽ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് ഹലോ പ്രൈസ് ലോൺ എന്ന് കുഴയുന്നവർ എന്റെ ബേബി എൻ്റെ ഹെവൻലി ബേബി എൻ്റെ ഹെവൻലി ബേബി സ്തോത്രം അറിയാ പറയും ഹെവൻലി ബേബി ഹീസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ ബേബി ഓ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായത് പുരുഷനെ അറിഞ്ഞ് നാച്ചുറൽ ബേബിയാണ് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയാതെ എനിക്കുണ്ടായത് ഹെവൻലി ബേബിയാണ് സ്വർഗീയ കുഞ്ഞാണ് പക്ഷെ അവൾ പറഞ്ഞ അല്പം റിസ്ക് എടുക്കാം എന്ന് കേൾക്കാതെ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്തോത്രം നിനക്ക് ഉള്ളിൽ അല്പമെങ്കിലും തരുമ്പ് ദൈവ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ന് പറയോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്പമെങ്കിലും തരുമ്പ് ദൈവ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ നീ ദൈവപൈതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നതാണ് <laughs> ും <laughs> 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 സ്തോത്രം അവിടെ അവിടെ വേറൊരു വേറൊരു വ്യക്തി ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമല്ല അവൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ അവൾ ഇറങ്ങാതെ തലയിലൂടെ മുണ്ടുമിട്ട് ഇൻട്രോവെട്ടായി അവൾ അകത്തിരിക്കുന്നു അകത്തിരിക്കുന്ന പുറത്തിറങ്ങാതെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആരോടാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവി ദൂത് പറയുന്നത് ഓ ജോലിക്ക് പോകാതെ പുറത്തിറങ്ങാതെ നാട്ടുകാരെ കാണാതെ പുറത്തിറങ്ങാതെ അകത്തിരിക്കുന്ന പലതിനെ അകത്തിരിക്കുന്ന പലതിനെ അതിന്റെ ജയിലിനെ പൊളിച്ച് അതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഓ അകത്തെ ഡിപ്രഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പലതിനെ ജയിലിനെ പറിച്ച് പുറത്തെടുക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി അകത്ത് സ്തോത്രം അതെ നിരാശ പിടിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പലതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ചിലതിന് മേൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ മറിയ ഇതാ കടന്നു വരികയാണ് 
Maria Kadanam and then Stotram Vadical Tatigana, Vadical Tatigana. Apa Yahuda Paramir Menisirich, Stotram Marthamil, Purishan Martha Milkanbol, Purishan Maram, Strigal Tamil Cannibal, Strigal Kem, one minute in the Raya or a Pratega Kariamunda. Hallelujah. Ningal Stotram Dubai Lo, Katar Lo, Saudi Arabia Lo, okay, Ningal Yatra Jigna Daya, Sami at the airport like in the Larangambo, at the material in a carnival, Ave Satore, or Patan the Vodi Poi, Katy Pritche, and the Chalayim Chalayimai, Chalayim Chalayimai, right to left and left to right, Averting in a Stotram one minute. Yes, Sadana Abade Ajara, Allah, the Stotram, where I'll look under the Hi, bye, in the Barane, Odena, Malia Ali, Sopamala, or Kakarachuda. Stotram, Kurdia Vishala, the Ola the Gunda, Sadia Vishala, the Kurdia Vishala, the Ola the Gunda, our Stella ran the Kavalgal Tamil Cherta, ran the Kavalgal Tamil Cherta, ran the Persian Martha Mill, ran the Strigal Tamil, our one then in Chaya. You would get a Stotram, Gerpini Kutai Manakiana, or a senior Gerpinim, or a junior Gerpinim. Oh, Stotram, where will they walk that Tam Chattakiana, or election will Chattakiana, or will walk that Tam Chattakiana? Ladies and gentlemen, brothers and sisters, listen to me. Carefully, where all in the walk that them chat to the canal, Matial in the walk that them punitanum, Jeevenimana, where all the walk that them chat to the canal, Matial in the walk that them punitanum, Jeevenimana, in the Pagal Kalam Yatur Parapariya, in the Agatha Uriven Unda, Aban Punitanum, Jeevenum Honor, in the Agatha Uriven Unda, Aban Punitanum, Jeevenum Honor. Hey, I will have you till Poy Tati will come bowl, Elizabeth the Wadil Tarada, for a take a car. Anjamasa, my Anaco Mila, Ida Chalana Mila, in the Parana, Abla Stotra Mate, Ulil than the Parate Karangiana, Ida Chatupoi, where a Chalaman Kananilla, where a Saga de Rum Gilla, in the way the Pustagam Paragano, Marietta Wamdana Seram, Shalom in the Evelda Chevil Vina Pol, Marietta Wamdana Seram Vina Pol, Abla Wamdana Seram Vina Pol, Canaver Greetina Samayota, Kaka, our Greetina Samayota. Our greeting in bowl, our one that is in bowl, Robert Kavalagal, Tamil, Sparsik and Munba, our Vyregal, Tamil, Sparsik and a Satya, Otri, Walidana, come on, Stotra, but a Kavalagal, Sparsich, Shalom, Yen the Parina, the Munba, our Vyregal, Sparsich, Paul, Elizabeth, the Parim, either Pande, Satadana, Nanak, Satadana Gil, Yen the Wulil Kurakanada, Pudder Tanam. Jeevan Amara, yes, you win the Damatilla, Ninde Ulil Chata Dangil, Maria Parim, Yende Ulil Kadakanada, Puder Tanabum, Jeevan Amara, in the Bakal Kadam, August Mas, Vanda, the Renda Yati, Yibati Onila, Parishu Tan Mamam Deva, Chata Dina Sagaladine, Jeevi Pikina, come on, come on, come on, and the Karangal Yadi Jewish was in the river to the Che, Chata the Mudivan Jeevi Kate, and the Karangal Yadi Jar Pute, Chata Ders. Chanta Sarpa, Sopanangala, Chanta Agra Hangala, Yeshub in the Namatila, Ye Pagal Kalam, Jeevi Kamaragate, Hallelujah, Stotram, Ah Kunya, Adai the Yohanan, Ammaid a Garpatil Vache at the Charitu, meaning Ammaid a Garpatil Vache, Parisu Tan Marble Naraya Pato, Esia Wangari on a Baraganada, Ammaid a Garpatil Vache, Parisu Tan Marble Akuti, Naraya Pato, Hello, Adana Deva in a Paribadi. Padigan the Matile, our son at Kalie, our son at Kani, Urikal Kude, Padigan the Matile, our son at the Kani, Paratarangi, Tingle, Tingle, Little Star, Padi El Kaji Castle, Irik in the Praia Tilala, Devam At Marble, Narachada, Padigan the Matile, our son at the Kani, Ahmed a Gurp Patilvache, At Marble, Devam Narachu Yangil, in the Bagal Kalam, Paratarangi, Wadi Kalikina, Ninda Vitilula, Sagala Kutigalam, Cartoon Network, Kala, Comedy Shoyala, Truth. Till Muna Maya, Irish should Han Mavinal, Ninja Kunjan and Naria Padate. In the last days, I will pour upon my spirit. Oh, I'm the God of the Sagal Jedat in Melum, in the Art Mavid and Pagan, you will run in the Yiba theatre, Apostle Parvati run in the Padinere, I'm the God of the Sagal Jedat in Melum, Devam, then the Art Mavid and Pagan, Ninde Putra and Marium, Putri Marium, Provadikim, Vertical Kode, Ninde Putra and Marium, Putri Marium, Provadikim, Ninde Makal, Churidar Fashion Lam, Jeans in the Fashion Lamala, Vilipudu and Vidipogan, Ninde Makal, Stotramade. 
മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിന്റെ കീഴിലായി പോകാൻ പോകുന്നത് പകരം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ തലമുറ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഇത് എൻജിനീയർ ജനറേഷനോ ഇത് ഡോക്ടർ ജനറേഷനോ അല്ല പകരം ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ജനറേഷൻ This is going to be the Holy Spirit generation. This is going to be the Holy Spirit generation. It is 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 the Holy Spirit generation. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തലമുറ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നപ്പോഴേ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നപ്പോഴേ ആ കുഞ്ഞ് ചലിച്ചു തുടങ്ങി തുടർന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവൾ ഒളിച്ചിരുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവൾ പുറത്തിറങ്ങി കാണും അവൾ പറയും നിനക്ക് ചലനമുണ്ടോ എനിക്കും ചലനമുണ്ട് സ്തോത്രം നിനക്ക് ജീവനുണ്ടോ എന്റെ ഉള്ളിലും ജീവനുണ്ട് അർത്ഥം നീ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെങ്കിൽ സകല പരിഹാസങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നവരായിരിക്കുക സകല പരിഹാസങ്ങളെ സകല നിന്ദകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ജനനം നിന്റെ മുൻപിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രു നിനക്കെതിരെ പരിഹാസം ഉന്നയിക്കുന്നത് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കരങ്ങളെ ചൊലിപ്പിച്ചോടെ ഹലലൂയ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്ക് ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അഥവാ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കാണുവാൻ പോകുന്നു നീ എടുക്കുവാൻ പോകുന്നു നീ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ നീ കാണുവാൻ പോകുന്നു നീ അത് എടുപ്പാൻ പോകുന്നു നീ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതായ ഹാഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഇസ്മായൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നിനക്കെതിരെ വിദ്വേഷം പറയുന്നതായ പെനീന ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് പറവാനുള്ളത് പെനീന എം ദി എ ഹാഗർ എം ദി എ ഇസ്മായൽ എം ദി എ വാക്തം നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നീയും ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ നിന്റെ മോക്കറി ഇസ് ഗോ ടു ടേൺ ഇൻ ടു വിക്ടറി നിന്റെ സ്തോത്രമതി പരിഹാസം അത് ജയാഘോഷം ആകാൻ പോകുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ടു പറഞ്ഞാട്ടെ ജയാഘോഷ ജയാഘോഷം ജയാഘോഷം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയാഘോഷം ഈ പരിഹാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും കാരണം എന്റെ ബൈബിൾ പറയുന്നു പ്രോബ്ലംസിന് അകത്ത് പൂ അകത്ത് താമസിച്ചതല്ല സ്തോത്രം ദൈവ ദൈവവചനത്തിന്റെ ചരിത്രം സ്തോത്രം യോസഫിന് ുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവന് അതിന് അവരുടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല അവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് സ്തോത്രം അതെ മോശ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു അവൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു ദാരിയൽ സിംഹ കുടിയിലായിരുന്നു അവൻ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു പൗലൂസ് കൊടുങ്കാറ്റിലായിരുന്നു അവൻ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു യേശു കർത്താവ് കല്ലറയിലായിരുന്നു അവൻ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ നിന്നയിൽ നിന്ന് ഈ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീയും പുറത്തു വരുവാൻ പോകുന്ന ഈ നിന്നയിൽ നിന്ന് ഈ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് നീയും പുറത്തു വരുവാൻ പോകുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ട് കരങ്ങൾ അടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഓൾറെഡി പ്രീഡസ്റ്റൻഡ് ആണ് രണ്ട് മോക്കറിയെ അവൻ വിക്ടറിയായി തീരെ സ്തോത്രം അതെ മോക്കറിയെ വിക്ടറിയാക്കുന്നവനാണ് പരിഹാസത്തെ പ്രതിഫലമാക്കുന്നവനാണ് നമ്പർ ത്രീ അവൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോക്ക് അവൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല സ്തോത്രം മത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം മത്തായി മൂന്നിൻ്റെ നാല് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യോഹനാന്റെ ഡ്രസ്സിങ് യോഹനാന്റെ ആഹാരം യോഹനാന്റെ ഡ്രസ് യോഹനാന്റെ ആഹാരം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പോലെയല്ല യോഹനാന്റെ ഡ്രസ്സിങ് യോഹനാന്റെ ആഹാരം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പോലെ അല്ല സ്തോത്രം നോക്കി യോഹനാൻ ഐ മീൻ മത്തായ സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ നാല് വായിക്കുമ്പോൾ യോഹനാന് ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും ആരെങ്കിൽ തോൾ വാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ആഹാരമോ വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ആയിരുന്നു യോഹനാന് ഒട്ടക രോമം പോലെയുള്ള ഉടുപ്പും അവന്റെ അരയിൽ തോൽ വാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ആഹാരമോ വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ആയിരുന്നു അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അവന്റെ ജീവിത ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണ് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി അവന്റെ ജീവിത ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണ് മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആത്മീയ ജീവിതമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ച മാത്രം പറയുന്ന രണ്ട് അന്യഭാഷയുടെ പരിപാടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതോ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ പാതാള കുഴിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച മാത്രം പൊങ്ങി വരുന്ന അന്തർവാഹിനി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കാര്യം അല്ല ഞാൻ
ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ കുറിച്ചാണ് അവന്റെ ലൈവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം പെന്തിക്കോസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ല കത്തോലിക്ക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ല അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവന്റെ കോളിംഗ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിന്റെ വിളി അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിന്റെ ജീവിത ശൈലി അടുത്തിരിക്കുന്ന തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മുടെ വിളി നിലവിളിയാകല്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ വിളി നിലവിളിയാകല്ല നമ്മുടെ വിളി നിലവിളിയാകാതിരിപ്പാൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ അപ്പോസലായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പ്രവാചകനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കല്ല ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷകനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പാസ്റ്റർ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കല്ല സ്തോത്രം നിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിന്റെ കോളിംഗ് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും സ്തോത്രം നിന്റെ ജീവിത ശൈലി നിന്റെ സ്തോത്രം അതെ നിന്റെ ജീവിത ശൈലിയം കാണുമ്പോൾ അറിയാം നിന്റെ വിളി എന്താണ് എന്ന് വേദ പുസ്തകം പറയുന്ന അവന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ഡ്രസ്സ് നോക്ക് ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൾ വാറും സ്തോത്രം ഇന്ന് പലരുടെ ലൈഫ് ഇപ്രകാരം അല്ല നമ്മുടെ കോളിംഗ് എങ്ങനെയാണോ സ്തോത്രം കോളിംഗ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അർത്ഥം സ്തോത്രം നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവകൃപയാൽ ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് പാസ്റ്റർ പി എസ് സാമുകൾ വാരിമന യോനാച്ചൻ അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു പാസ്റ്റർ പി എസ് സാമുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റായ്പൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽ കൺവെൻഷന് ഞാൻ പ്രസംഗിപ്പാൻ വേണ്ടി കടന്നുപോയി പി എസ് സാമുകൾ പാസ്റ്റർ പി എസ് സാമുകളുടെ ഭവനം പത്തനംതിട്ടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ വളരെ ശക്തമായി സയൻസ് വണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മിറക്കൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളിൽ ഇന്ത്യൻ ചർച്ചിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയോടെ ജ്വലിച്ച ദൈവദാസനായിരുന്നു സ്തോത്രം പാസ്റ്റർ പി എസ് സാമുവൽ സ്തോത്രം ഞാൻ കണ്ടതായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം തീ ചുറോ ചുമക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുണ്ടോ അത്രത്തോളം അവർ ചൂടന്മാരായിരിക്കും മിണ്ടുന്നില്ല എത്രത്തോളം തീ ചുമക്കുന്നവരാണോ അത്രത്തോളം അവന്മാർ ചൂടന്മാരായിരിക്കും മറ്റുള്ളവന്മാർ ബിസിനസ്സുകാരായിരിക്കും ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ മതി കാരണം എനിക്ക് ചിക്കിലി മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ബിസിനസ് സ്റ്റാബിറ്റിയൻ സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം കന്നാലി തൊടുത്ത് പോലെ അഴിച്ചു വിടുന്നതല്ല അത് കെട്ടിയടച്ച തോട്ടമാണ് സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുന്നത് തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഈ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതെ പാസ് പി എസ് സാമുൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഡിജിറ്റൽ കളക്ടർ വന്നാൽ പോലും തൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അത്ര വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസനാണ് പാസ് പി എസ് സാമുൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് സുരേഷ് ബാബു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരായി ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഭവനത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വർഗം തുറന്ന് ആ വീടിന് മുകളിൽ തീ കത്തിക്കയറുന്നത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ടു സ്വർഗം തുറന്ന് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതായ ഭവനത്തിന് മുകളിൽ തീ കത്തി കയറുന്നത് നാട്ടുകാർ കണ്ടു അത്ര വിസിബിൾ റിലത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അത്ഭുതങ്ങളാൽ അടയാളങ്ങളാൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു സ്തോത്രം പാസ്റ്റർ പി എസ് സാമുവൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലാം വർഷത്തിൽ ജനറൽ കമ്മീഷൻ ഞാൻ പ്രസംഗിപ്പാൻ ലൈറ്റ് കളർ അഞ്ച് ഡ്രസ്സുമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പറഞ്ഞിറങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ലൈറ്റ് കളർ ബ്ലൂ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു പിറ്റന്ന് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണം അലമാരിയിൽ പോയി പുതിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ എല്ലാ സെഷൻ കഴിയുമ്പോ ആ ഡ്രസ്സ് അലക്കിയിട്ട് സ്തോത്രം വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ഈ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എനിക്ക് ആന്ധ്ര മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് സ്തോത്രം പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെ 
മാസമാണ് വിശ്വാസ അടച്ചതെല്ലാം ദൈവകൃപയാൽ നമ്മൾ തുറക്കുകയാണ് ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന പെനകാസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട് അവരെ പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തുള്ളു യേ സ്തോത്രം നിന്റെ കോളിംഗ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് നിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിന്റെ കോളിംഗ് എന്താണോ നിന്റെ വിളി എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് നിന്റെ ജീവിത ശൈലി മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ നിനക്ക് പറവാൻ കഴിയത്തില്ല മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് ജീവിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല നിന്റെ നാത്തുനെയും അവളുടെ അമ്മായി പനയും പോലെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അവർക്കില്ലാത്ത ഒരു വിളി അവർക്കില്ലാത്ത ഒരു അഭിഷേകം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഡ്രസ് വ്യത്യാസമാണ് നിന്റെ ജീവിതവും വ്യത്യാസമാണ് ഈ തലമുറക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് ഇതാണ് സ്തോത്രം അത് ചർച്ചിനകത്ത് ഒരു വേഷമാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നുമ്പോൾ വേറൊരു വേഷമാണ് ചർച്ചിനകത്ത് ഒന്നാണ് സ്തോത്രം അത് വീടിന് പുറത്ത് ഒന്നാണ് എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നു യോഹനാൻ ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരവിയിൽ തോർമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ആഹാരമോ വേട്ടിക്കളിയും കാട്ടുതീനുമായിരുന്നു ഹേ വേറ്റ് മിനിറ്റ് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം എവിടെയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഒട്ടക രോമവും കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൾവാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോസ്റ്റ്യൂം എവിടെയാ കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് സ്തോത്രം അതെ പോത്തീസിലോ കല്യാൺ സിൽസിലോ അല്ല സ്തോത്രം ഞാൻ കണ്ടത് രണ്ട് രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിലാണ് രണ്ട് രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഏലിയാവ് ഇട്ട് നടക്കുന്നത് ടൈറ്റ് ജീൻസും ഇറുകിയ ടീഷർട്ടും അല്ല ഇറുകിയ തലയണയുടെ കവർ എന്നത് പോലെയല്ല ഏലിയാവ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നിന്റെ എട്ട് പറയുന്നു അവൻ രോമ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് തോൾവാർ കെട്ടിയ ആളായിരുന്നു അവൻ രോമ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് തോൾവാർ കെട്ടിയ ആളായിരുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയിം ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സ്തോത്രം നിന്റെ ജീവിത ശൈലി സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല നീ മാറിയാലെ നിന്റെ വീടിനെ നിനക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നീ മാറിയാലെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിനക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പലരും മാറത്തില്ല സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് പലരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കഥ കൂടെ പറയട്ടെ ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാടെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോകാൻ കൈ ഉയർത്തി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോകാം വചനം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമാ ഇരുന്നാട്ടെ കഥ കേൾക്കാൻ വന്നവരെല്ലാം വീട്ടിൽ പോകാം സ്തോത്രം എന്നാലും പറഞ്ഞു പോയല്ലോ ഞാൻ നല്ല ദൈവദാസനായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറയട്ടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ആവശ്യമായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അപ്പനെ പ്രകാരം സ്തോത്രം കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നമുക്കൊരു പട്ടി ആവശ്യമാണ് കുട്ടി തലകുലിക്ക് കേട്ടു വീട്ടിൽ പട്ടി വേണമെന്ന് അപ്പൻ പറഞ്ഞു കുട്ടി ഒരു സഞ്ചി എടുത്ത് അപ്പനിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് പട്ടിക്കടയിലേക്ക് കുട്ടി വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോയി വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോയി സ്തോത്രം പട്ടിക്കടയുടെ മുൻപിൽ നിന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് വീരചരമം പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പട്ടിക്കുട്ടി ആവശ്യമുണ്ട് കുട്ടി നല്ലൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ നോക്കി ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പട്ടിക്കുട്ടിയെ എടുത്ത് പൈസ കൊടുത്ത് സഞ്ചിക്ക് പട്ടിക്കുട്ടിയെ നിക്ഷേപിച്ച് കുട്ടിക്കിത സ്തോത്രം തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് പട്ടിയും കുട്ടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു മൈതാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൈതാനത്തിൽ ഇതാ വേറെ ചില ആൾക്കാർ ചേർന്ന് കുട്ടിയും കോലും കളിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി കണ്ടു ആ കുട്ടിയും കോലും കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വായിൽ വെള്ളമുറിയിട്ട് കുട്ടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവിടെ കടന്നുപോയി അല്പനേരം കുട്ടിയും കോലും കളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പട്ടിയെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ആ മരത്തിന്റെ തണലിൽ ആ പട്ടിയെ വെച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി മറ്റേ കുട്ടിക്കും കോലും കളിക്കാനായി അതെ മുന്നോട്ട് പോയി കുട്ടിയും കോലും കളിച്ചിട്ട് സ്തോത്രം ആ കുട്ടി കളി നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഓടി വന്ന് സഞ്ചി എടുപ്പാൻ വേണ്ടി അവൻ തിരിഞ്ഞു കേൾക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് ചില വിരുദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ വിരുദ്ധന്മാർ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ആ കുട്ടി സ്തോത്രം കുട്ടിയും കോലം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടി കുട്ടിയും കോലം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ ഓടി വന്ന് ആ സഞ്ചി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ വാലാട്ടി നല്ലൊരു പട്ടിക്കുട്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു വാലാട്ടി നല്ലൊരു പട്ടിക്കുട്ടി കുട്ടിയുടെ വകയെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അറിവ്രകാരം പറഞ്ഞു
പന്നി കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പനവനെ തല്ലി വഴക്ക് പറഞ്ഞു എടാ പന്നി കുട്ടി എന്തിനാണ് മേടിച്ചത് പട്ടിക്കുട്ടിയല്ലേ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അനുപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു സ്തോത്രമയോ മേടിച്ചത് പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ പന്നിക്കുട്ടി ആയിപ്പോയി പന്നിക്കുട്ടി എടുത്ത് പഴയ സ്തോത്രം സഞ്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതേ കുട്ടി ഇത് പട്ടിക്കടയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് വീണ്ടും അവൻ പഴയ കളി കണ്ടു കുട്ടി എന്തോ കണ്ടു അതേ കുട്ടിയും കോലും കളിക്കുന്ന കളി കണ്ടു അതേ മരത്തിന്റെ കീഴിൽ അതേ പന്നിക്കുട്ടിയും സഞ്ചയം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവൻ വീണ്ടും ആ കുട്ടി ഓടിപ്പോയി അതേ കുട്ടിയും കോലും കളിച്ചു പഴയ പുള്ളികൾ നോക്കിയെന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞടാ പഴയ പന്നിക്കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ പന്നിക്കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഓടിപ്പോയി സ്തോത്രം ആ ചെറുക്കൻ കാണാതെ ആ കുട്ടി കാണാതെ പന്നിക്കുട്ടി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പഴയ പാട്ടിക്കുട്ടിയെ തന്നെ അതിൽ സ്ഥാപിച്ചു കളി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഓടി വന്ന് സഞ്ചി എടുത്തു പഴയ പത്തി പട്ടി പട്ടിക്കടയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവൻ ഈ പ്രകാരം അവൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ചോദിച്ചു എടോ എടോ ഹേ എന്താ പട്ടിക്കുട്ടി വിൽക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ആ പന്നിക്കുട്ടിയെ താൻ വിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ പന്നിക്കുട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സഞ്ചി കുടഞ്ഞതും പഴയ പട്ടിക്കുട്ടി വാലാട്ടി പുറത്ത് വന്ന് അവൻ ഈ പ്രകാരം ചിന്തിച്ചു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പന്നിക്കുട്ടി കടയിൽ വരുമ്പോൾ പന്നി പട്ടിക്കുട്ടി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അതെ പന്നിക്കുട്ടി കടയിൽ വരുമ്പോൾ പട്ടിക്കുട്ടി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഒരു സ്വഭാവം അതെ ചർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ വേറൊരു സ്വഭാവം പരസ്യത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവം ഓ രഹസ്യത്തിൽ വേറൊരു സ്വഭാവം എന്നാൽ സ്തോത്രം ഏരിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ യോഗനാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അവർ സുവിശേഷം അഭിനയിച്ചവരല്ല അവർ സുവിശേഷം അനുഭവിച്ചവരാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ അഭിനയം നിർത്ത് കൊറോണ വന്നിട്ടല്ല അതിന് മുൻപേ നീട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ അഭിനയമുണ്ടല്ലോ ആത്മീയ അഭിനയത്തിന്റെ കപടഭക്തിയുടെ സ്തോത്രം മുഖം മൂടിയ പിച്ച് ചിന്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഇൻ ജീസസ് നെയ്മ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയാകട്ടെ നിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിന്റെ കോളിംഗ് അനുസരിച്ച് നീ ഡ്രസ്സ് ചെയ് നിന്റെ കോളിംഗ് അനുസരിച്ച് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്ക് ചിലരെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലരെ സ്തോത്രം അതെ ജീവിക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലരെ ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചു പറയട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്തോത്രം നിന്റെ ലൈഫ് മാറിയാൽ നിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ മാറും നിന്റെ ജീവിതം മാറിയാൽ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ മാറും ശബ്ദമിടുമ്പോഴല്ല അഭിഷേകം വരുന്നത് കുറച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ല ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതം എന്ന പ്ലേറ്റിൽ മാത്രമേ നിന്റെ ജീവിതം എന്ന പ്ലേറ്റിൽ മാത്രമേ നിന്റെ ജീവിതം എന്ന പ്ലേറ്റിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കത്തുള്ളൂ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സകല ആത്മീയ വേഷം കെട്ടലുകൾ വിട്ടുപോകട്ടെ കാവട്ടങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ആത്മീയ വേഷം കെട്ടലുകളും അഭിനയങ്ങളും ആത്മീയ അഭിനയങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചായിരുന്നു അവൻ ജീവിച്ചത് യോഹന്നാൻ സ്തോത്രം അതെ ഓ അതെ വെട്ടിക്കളിയും കാട്ട് തേനും തിന്നുന്നവനായിരുന്നു ഏരിയാവിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം കടിയും കാലത്തും വൈകിട്ടും രണ്ടേ രണ്ട് നേരം സ്തോത്രം അതെ കാക്ക കൊണ്ടുവന്ന് അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ പോലും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ വിളി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും പറഞ്ഞേ ഞാൻ വിളി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും ഞാൻ വിളി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും ചമരിയെ മാറ്റിയതായ യഹോബ തന്നെ ദൈവം യഹോബ തന്നെ ദൈവം യഹോബ തന്നെ ദൈവമെന്ന് ചമരിയക്കാർ ആർത്ത് വിളിച്ച് വിളിപ്പാൻ തക്കവണം ാമിനെ ദൈവം കാരണമാക്കിയെങ്കിൽ രാജ്യം മാറിയത് അവന്റെ ആഹാരം മാറിയത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യം മാറിയത് അവന്റെ വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിംഗ് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ ചിന്തകൾ മാറട്ടെ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറട്ടെ നിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറട്ടെ നിന്റെ ആഹാരം പോലും മാറട്ടെ കമാൻ നിന്റെ മേലൊരു വിളിയുണ്ട് സ്തോത്രം മാറ്റത്തിനായി മാറുക 
മാറ്റത്തിനായി മാറുക മാറ്റത്തിനായി മാറുക രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മാറ്റത്തിനായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാറിയാടെ വീണ്ടും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം അതിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നതായ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ ദൈവത്തെ അയക്കപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യൻ അവൻ വെറുതെ അല്ലാതെ കടന്നു വരുന്നത് അവൻ അഭിഷിക്തനാണ് അഭിഷേകത്തെ അവൻ ചുമക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എം ജി എച്ച് ഇന്റെയോ പി എച്ച് ഡിയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ചുമക്കുന്നത് കാരണം വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്തോത്രം പ്രവാചകൻ പോലും സെമിനാരിയിൽ നിന്നല്ല വന്നത് പകരമൻ വന്നത് സന്നിധിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് സ്തോത്രം കമാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട സകല പ്രവാചകന്മാർ കുറച്ച് അക്ഷര ശ്ലോകം പറയാൻ അക്ഷര ശ്ലോകം പറയാൻ സ്തോത്രം അതെ സെമിനാരിയിൽ നിന്നല്ല വന്നത് പകരം അവർ വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രാസം അക്ഷരം മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജനത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അക്ഷരം ജനത്തെ കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജനത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ലുക്ക് സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് പറയുന്നു അവന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ടായിരുന്നു ആ അഭിഷേകം അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതലേ അവൻ ചുമക്കുകയാണ് അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ലുക്ക് സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും മീനും മദ്യവും കുടിക്കയില്ല അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ നിങ്ങൾ മാറ്റത്തിന്റെ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ടത് ഡിഗ്രി അല്ല നിങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടി ഡീഡല്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ടത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ അഭിഷേകത്ത് ചുമന്നാട് അഭിഷേകത്ത് ചുമന്നാട് അവന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ അഭിഷിക്ത അഭിഷേകത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നതോ വരയ്ക്കുന്നതോ ഒന്ന് തുള്ളുന്നതോ കുറച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറമായി വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് യശി ആ പ്രവചനം നാൽപ്പതിന്റെ മൂന്ന് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബഹളമല്ല അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്തോത്രം അതെ വിറയലല്ല അപ്പുറമായി വെളിപ്പെടുന്ന വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വാഴിയൊരുക്കുമൻ അഭിഷിക്തന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മരുഭൂമിയിൽ വാഴിയൊരുക്കുന്നവനാണ് അഭിഷിക്തൻ നിർജന പ്രദേശത്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു പെരുവഴിയും നിരപ്പാക്കുവൻ അടുത്ത വാക്യം സ്തോത്രം നിർജന പ്രദേശത്ത് വഴിയൊരുക്കുമൻ നാലാം വാക്യം എല്ലാ താട് വരെയും നികന്നു വരണം എല്ലാ മലയും കുന്നും താണു വരണം എല്ലാ താഴ്വരയും നികരണം എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴണം വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായും ദുർഘടങ്ങൾ സമമായും തീരണം എല്ലാ ക്രുക്കടും സ്ട്രൈറ്റ് ആകണമെന്ന് മൂന്നാം വാക്യം അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിർജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പേര് വഴി നിരപ്പാക്കുവിൻ പേര് വഴി നിരപ്പാക്കുവിൻ വീണ്ടും നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മലയും സ്തോത്രം അതെ കുന്നും താണും വരണം എല്ലാ മലയും ഇടിഞ്ഞു താഴുകയും എല്ലാ താഴ്വരം നികന്നു വരികയാണ് എല്ലാ വളഞ്ഞത് ചൊവ്വാക്കുകയാണ് ദുർഘടങ്ങൾ സമമാക്കുകയാണ് സ്തോത്രമടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയും ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ അതിന്റെ പേരാണ് സ്പിരിച്വൽ ബുൾഡോസർ അതിന്റെ പേരാണ് സ്പിരിച്വൽ ബുൾഡോസർ സ്പിരിച്വൽ ബുൾഡോസർ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ ആട്ടോ റിഷയല്ല പെട്ടെന്ന് പറ ഞാൻ ആട്ടോ റിഷയല്ല പകരം ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ബുൾഡോസർ ആണ് എല്ലാ മറയും ഞാൻ ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കും എല്ലാ മറയും ഞാൻ ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കും എല്ലാ താഴ്വര എന്റെ മുൻപിൽ നികന്നു വര എന്റെ മുൻപിൽ വളഞ്ഞത് സകലതും സ്തോത്രം അതെ ചൊവ്വാകും ഓ എന്റെ മുൻപിൽ വളഞ്ഞത് ചൊവ്വാകും എന്റെ മുൻപിൽ ദുർഘടങ്ങൾ സമമാകും അവന്റെ പേരാണ് അഭിഷിക്തൻ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളഞ്ഞല്ല പോകുന്നത് വളഞ്ഞ വഴി സർപ്പത്തിന്റെ വഴി ഓ ഹാലോ വളഞ്ഞ വഴി പാമ്പിന്റെ വഴി എല്ലാ സർപ്പ സ്വഭാവങ്ങൾ ജനത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ എല്ലാ വളഞ്ഞ വഴി കടമയങ്ങ കൊടുക്കത്തില്ല വളഞ്ഞ വഴി എല്ലാ സ്തോത്രം അതെ വളഞ്ഞ വഴികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ പകരം നിങ്ങൾ അഭിഷിക്തരാണെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങളെ നിങ്ങൾ സമനീലമാക്കും വളഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾ നേരെയാക്കും താണതിനെ നിങ
അവന്റെ പേരാണ് സ്തോത്രം അഭിഷേക്തൻ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവൻ സ്പിരിച്വലി അവനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് എക്സ്റേ എടുത്ത് അവന്റെ സകലതും പരിശോധിച്ച് ഓ തക്ക പ്രതിഫലം തിരികെ കൊടുക്കുക അവന്റെ പേരാണ് അഭിഷേക്തൻ മനസ്സിലായ റാമേൻ പറഞ്ഞ ആടെ വാക്യങ്ങൾ ലബോറട്ടറി ആണ് അഭിഷേക്തൻ അവന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിസേൺമെന്റ് അതിന്റെ പേരാണ് സ്തോത്രം വിവേചനം അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഷം കണ്ടും ഭൂഷാതി കണ്ടും തൊലിതരം കണ്ടും ബോഡി ഷേപ്പ് കണ്ടും അഭിഷിക്തൻ വായിൽ വെള്ളവർക്കത്തില്ല അഭിഷിക്തൻ പറയും ഇവൾ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവൻ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചരക്കേതാണ് ഇത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ ഇത് വീണതാണോ നിൽക്കുന്നതാണോ ഇത് പണിയുന്നതാണോ അതോ ദൈവസഭയിൽ പൊളിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിലായിരിക്കുക അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് അഭിഷേകം ചുമക്ക് പറാ അഭിഷേകം ചുമക്ക് അഭിഷേകം ചുമക്ക് വില്യം ബ്രൻഹാം എന്ന് പേരുള്ളതായ ഒരു ദൈവദാസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്യം ബ്രൻഹാം വില്യം ബ്രൻഹാം എവിടെയാണോ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ മറ്റും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് സ്തോത്രം പിൻപിൽ വലിയൊരു ദൈവ തേജസ് ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ ഗ്ലോറി ചുമന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു വില്യം ബ്രൻഹാം വില്യം Ranham stotram 20 minutes 25 minutes a simple message prasangikkum a message prasangiche janathe auto call koduthu than prarthikkumbol stotram adhi aalkar vari vari aayi qi stotram kadannu veru qi kadannu varumbol adhegam parayum ningal aaraanu aaraanu endaanu valare krithiyamaayi stotram facebook nokki peru vilikkana parivadi alla njan parayunnathu valare kelka stotram million ranham parayum ningal vannirikkunnathu malanaattil ninnaanu youtube il ningalku kaanan kariyam video ningal vannirikkunnathu malagal niranjiya petta oru sthalathu ninnaanu aa sthalathinte peru philadelphia ennaanu ennattu adhegam aa pattanathinte peru parayum എന്നിട്ട് പറയും സ്തോത്രം ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ലുക്കീമിയ ഉണ്ട് അതെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഈ കുട്ടി മരിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിനെ കോമയാക്കി ജീവനുള്ള ദേശത്ത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പേരെ എഴുതി ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ ലുക്കീമിയ ഭോഗം സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കും അതിന്റെ പേരാണ് സ്തോത്രം അതെ അതിന്റെ പേരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് ചുമ്മാ പേര് വിളിക്കുന്നവനല്ല കർത്താവ് പേര് വിളിച്ചാൽ സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ എനിക്ക് പറവാനുണ്ട് ഇൻ ജീസസിനെ കാരണം യേശു കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നെങ്കിൽ ആ വചനം ഒരിക്കലും വൃദ്ധാവായി മടങ്ങി വരത്തില്ല അത് അയച്ചത് പോലും നിവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വില്യൻ ബ്രഹാം ഒറ്റ വളഞ്ഞവർ നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കത്തില്ല ഒരു പർവ്വതം നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കത്തില്ല ഒരു താഴ്വരയ്ക്കും നിന്റെ മുൻപിൽ ചതഞ്ഞു കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത കാരണം ഇത് ചരക്ക് വേറെയാ ഇത് സെമിനാരി നിന്ന് വന്നതല്ല ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ അഭിഷേകന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുവാൻ ഈ സബേരിയ ശക്തികൾക്ക് താമാറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയത്തേയില്ല മനസ്സിലാക്കുന്ന റാമയൻ പറഞ്ഞാട് Yes, William Brigham, India, I have to say that there is a lady who has a lady who has a lady who has a lady. I'm saying that this is probably like a 50-60 year old person who has a lady who has a lady. Stotram, I'm saying that this is not a lady who has a lady. But Stotram, I'm saying that this is a lady who has a lady in Denver, Colorado. I'm saying that this is a lady who has a lady who has a lady who has a lady in William Brigham. But William Brigham, I'm saying that William Brigham is a lady who has a lady in the central area. ോട്ടോസ്പ്രിംഗിൽ <laughs> എന്ന അകന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ആ സ്ത്രീ വിശ്വസിച്ചു ആ പ്രീച്ചർ വിശ്വസിച്ചു അവളുടെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അവരുടെ പേരാണ് മെളിൻ ഹിക്കി ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ട് അമ്മച്ചി സ്തോത്രം കൊളറോഡോ സ്പ്രിംഗിൽ അതെ മെളിൻ ഹിക്കി അവർക്ക് അവാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ലഭിച്ചതായ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് സാറാ സ്തോത്രം അമ്മയും മോളുമായി ഇന്ന് കൊളറോഡോ സ്പ്രിംഗിൽ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു വില്യൻ ബ്രഹാം വളരെ കൃത്യമായി ദൂത് പറഞ്ഞതാണ് അതെ അതെ ദൂത് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്റെ മുൻപിൽ സ്തോത്രം അതെ കളി ാക്കുവാൻ വേണ്ടി വേറൊരുത്തൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു വന്നു വേഷം കെട്ടി വന്ന വേഷം കെട്ടി വന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ മീറ്റിംഗിൽ വേഷം കെട്ടി പലരും വരാറുണ്ട് സൂം മീറ്റിംഗിന് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ അല്ലാത്ത മീറ്റിംഗിനും വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം ആൾക്കാരുണ്ട് വലിയ ബ്രൻഹാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്തോത്രം എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് പക്ഷെ വലിയ ബ്രൻഹാം ആത്മാ നിറവിൽ അവന് അവനെ തുറച്ചു നോക്കിയിട്ട്
ദൈവത്തിനെ ദൈവത്തെ നീ പരീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ആ മാരക രോഗം നിനക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് തന്നെ വന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കണം അഭിഷേക അഭിഷിക്തന്മാരെ തൊടുന്ന ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അഭിഷേകത്തിനെതിരെ കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ വിശുദ്ധ പുസ്തകം ഉയർത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് തീക്കളിയാണ് ഇത് തീക്കളിയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സ്തോത്രം അതെ പാല് പോലെ മോര് പോലെ ഇറങ്ങുന്നവനല്ല അവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ദൈവവേല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓ തീ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സൂക്ഷിച്ചാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയല്ല ഓ പകരം അവൻ പഞ്ചറായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്തോത്ര കെ എസ് ആർ ടി സി വണ്ടിയല്ല പകരം ബുൾഡൗസർ ആണ് ഒരൊറ്റ പർവ്വതത്തിന് നിന്നെ തടയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു പർവ്വതത്തിന് നിന്നെ തടയുവാൻ ഒരു വെല്ലുവിളിക്ക് നിന്നെ തടയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ഗൂഢാലോചനകൾക്ക് നിന്നെ പൊളിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു താഴ്വരകളിൽ നിന്നെ തകർത്തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നടക്കുന്ന അവനും അവൾക്കും നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നിന്റെ മുൻപിൽ ദുർഘടങ്ങളെ ഒരുവനും നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കാരണം നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രമതി ഇല്ലാത്ത വഴികളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഭിഷേക എനിക്ക് സ്തോത്രം അതെ മേയ്ക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല അമ്മായിയപ്പന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല കുടുംബത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല തെളിയിക്ക് ഞാൻ അഭിഷിക്തനാണ് ഒരുത്തിനും ഇടാത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരാളും നടക്കാത്ത വഴി ഒരാളും പറയാത്ത ദൂത് ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത നിയോഗം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ സകല പർവ്വതങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം താഴ്വരകളാകെ സമതിലമാകട്ടെ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങൾ സമതിലമാകട്ടെ ഒരു പർവ്വതത്തിന് നിന്നെ തടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു താഴ്വരയെ നിന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല മൂന്ന് പേരെ നോക്കി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ സ്റ്റോപ്പബിൾ എന്നെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പറ എന്നെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പറ പറ എന്നെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാദ് എന്ന് നിന്നെ തടഞ്ഞു എങ്കിൽ താഴ്വരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്താൻ ഓലപ്പാമ്പ് കാട്ടിയെങ്കിൽ അതേ ദുർഘടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്താൻ വെല്ലുവിളിച്ചുമെങ്കിൽ സ്റ്റക്കായി കിടന്നതായ സകല അനുഭവങ്ങൾ മൂവിൻ ജീസസ് സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ആ സ്റ്റക്കായി ഇരിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ചരിക്കട്ടെ ചരിക്കട്ടെ വായു തുറന്ന് ആരാധിക്കെ വായു തുറന്ന് ആരാധിക്കെ വായു തുറന്ന് ആരാധിക്കെ വായു തുറന്ന് ആരാധിക്കെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായ് തുറന്ന് ആരാധിക്ക് ശക്തിയോടെ ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന മനുഷ്യന് യോഹനാൻ എന്ന് പേർ അവൻ കൈയും വീശിയല്ല വന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തോടെയാണ് വന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുവെങ്കിൽ ഒരു അഭിഷിക്തന് കുറച്ച് അഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളത് അഭിഷിക്തൻ ആലോചനയാണ് ഉള്ളത് അഭിഷിക്തന് കുറച്ച് അഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളത് നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് തെക്കുള്ളവരെ കുറിച്ച് വടക്കുള്ളവരെ കുറിച്ച് കിഴക്കുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഓ പടിഞ്ഞാറുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കാക്കാ ശബ്ദമല്ല അഭിഷിക്തനുള്ളത് അഭിഷിക്തൻ വായു തുറന്നാൽ വായ്നാറ്റമല്ല ദൈവത്തിന് ആലോചനയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ പറയുന്നു ലൂക്കോസ് വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ലൂക്കോസ് വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഈ ദൂതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച വാക്യമാണ് ലൂക്കോസ് വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന് സംസാരിപ്പാൻ ഒരു ദൂതുണ്ടായിരിക്കുക അവനൊരു ദൂതുണ്ടായിരിക്കും മടത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് പറ ഒരു ദൂതുണ്ടായിരിക്കും പറ ഒരു ദൂത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അലമാരികൾ സ്തോത്രം ഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ആഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അടുപ്പിൽ പാൽപ്പായസം ഒന്നാം തീയതി തിളയ്ക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു വെള്ളത്തിനും അണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത കത്തുന്ന ഒരു ദൂത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ദൂത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് സ്തോത്രം ഏഴ് പേരെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് എട്ടാമതായി യോഹന്നാൻ ഒരു ദൂത് വരുന്ന ലുക്കോസ് മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് തെബരിയോസ് ഓ കൈസറുടെ വാഴ്ചയിൽ പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ കൈസർ ഒന്നാമത്തെ പേര് കൈസർ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് രണ്ടാമത്തെ പേര് പീലാത്തോസ് ഹെറോദാവ്
സ്വാധീനമുള്ളവർ സ്തോത്രം ഇന്നും ഞങ്ങളെ വലിയ ആൾക്കാര് എന്ന് പറയുന്ന ജടീകർ സ്തോത്രം അതേ ലോകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ ജടം കാണിച്ചാൽ സ്വർഗം ചരിക്കത്തില്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് ദാഹമുള്ള ഹൃദയമാണ് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നീ ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസ് എന്തായിരിക്കും വന്നത് നീ വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് കാട്ടിൽ കിടന്ന് യഹോബാ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല എന്ന് കാട്ടുമൃഗത്ത് പോലെ നാട്ടമുള്ളവനായി കാട്ടിൽ ൃഗത്തിന്റെത്തില്ല സ്തോത്രം വിശുദ്ധമായത് നായ്ക്കൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കത്തില്ല വിശുദ്ധമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് സ്തോത്രം അതെ ചുമ്മാ പോകുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു യോഹനവൻ കയറിയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ജനസാന്ദ്രതയിലായിരുന്നത് കൊട്ടാരങ്ങളിലാണ് ഇരുന്നത് അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കാണും അവർക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാം അവർ മൈതാനങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കച്ചടത്തപ്പാ 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 ദൂത് കിട്ടത്തില്ല ദൂത് കിട്ടത്തല്ല ദൂത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കേൾക്കാലം വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ചായയിടാനല്ല ഇതിനെ ഒന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ഈ സുനാപ്പി ഒന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ദൂത് കിട്ടണോ ഇതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വിടുതൽ വേണം കച്ചടത്തപ്പാ നിർത്ത യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ൃദയം തുറക്ക ദൂത് കിട്ട വാടക്ക് ഹൃദയം ഇത് കേൾക്കാൻ പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഇത് സ്തോത്രം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂതിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന പത്തെണ്ണ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഐ ഗ്യാരന്റി യൂ കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നതായ ശബ്ദം സകല നാമത്തിന് മേലായ നസ്രേന യേശുവിന്റെ നാമമായിരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് ഒരവന് ദൂത് കിട്ടിയെന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ മരുഭൂമി പോകാം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മരുഭൂമി പോകാം മരുഭൂമി പോകാം മരുഭൂമി പോകാം അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല അവിടെ കസിൻസ് ഇല്ല അവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഇല്ല അവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല അവിടെ വാട്സപ്പ് ഇല്ല അവിടെ മാങ്ങാത്തൊലി ഇല്ല അവിടെ ചക്കച്ചവണി ഇല്ല അവിടെ സ്തോത്രം നീയും നിന്റെ ദൈവവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നീയും നിന്റെ ദൈവവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരുഭൂമിയിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഓ മോശ കയറി വാ മോശ കയറി വാ മരുഭൂമിയിൽ മോശ കയറിപ്പോയപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു തമ്പുരാനുണ്ടെങ്കിൽ മോശ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരാൻ ഒരു തമ്പുരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയൽ കയറി പോകാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂതമായി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങനെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ ശബ്ദം മനുഷ്യ ശബ്ദമായിരിക്കത്തില്ല നീ പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നടക്കുക നീ പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ദൂത സാധാ വിശ്വാസിക്കുള്ളതല്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കേൾക്ക സാധാ വിശ്വാസിക്കുള്ളതല്ല എന്നാൽ ദൈവ കൃപയാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാകുവാൻ നിന്റെ നാവിൽ മേൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂത് നൽകുന്നതായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ശബ്ദത്തിൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് ശബ്ദത്തിൽ കുറ്റം പറച്ചിൽ ഭൂതമുണ്ട് ശബ്ദത്തിൽ അഭിഷേകമുണ്ട് സ്തോത്രം അതെ സ്കാൻഡലൈസിങ്ങിൽ ഭൂതമുണ്ട് കുറ്റം പറച്ചിൽ സ്വഭൂതമുണ്ട് നിറം പിടിച്ച കള്ളക്കഥകൾ പറയുന്നവരിൽ ഭൂതമുണ്ട് ഈസബേലിയ ഭൂതമുണ്ട് എന്നാൽ ദൂതിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് സ്തോത്രം ബ്രദർ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ എട്ട് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരുന്നു 
ഒരു ദിവസം സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കൃപയുള്ള ദൂത് മനസ്സിലാക്കുക ആറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ എങ്ങനെയിരുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് അത് കണ്ടവർ ഈ വെബ് സ്ട്രീം സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം നാടകം കളിച്ചല്ല ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു സ്തോത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഹലോ അമ്മാമേ ോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സ്തോത്രം ജീവനെ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പേരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേര എട്ട് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ സ്തോത്രം അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ബ്രദർ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ ഒരു വലിയ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പ്രസംഗിച്ചു ആ വലിയ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പ്രസംഗിച്ച ആ ദൂത് ആരാണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അന്ന് കാസറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാസറ്റ് കാസറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ള കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ വീഡിയോ കാസറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ സിനിമാ കാസറ്റ് അല്ല മറ്റേ പ്രസംഗ കാസറ്റ് ആ സ്തോത്രം ആ കാസറ്റ് ആരാണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആവടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ആവടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്രദർ തിരുങ്ങളുടെ ആ സ്തോത്രം മീറ്റിംഗ് ഇതാ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി ഒരു വെജിറ്റബിൾ ലേഡി വെജിറ്റബിൾ വിറ്റിട്ട് കടന്നു വന്നു സ്തോത്രം വെജിറ്റബിൾ എന്തോ ആ പച്ചക്കറി വിറ്റബിൾ വരികയാണ് അവൾ വിളിക്കുകയാണ് തമിഴില് വെങ്കായ ടൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളിങ്ങനെ കത്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളിങ്ങനെ വിളിച്ചു വരികയാണ് ആ വീടിൻ്റെ അരികിലേക്കെത്തിയപ്പോൾ വളരെ ശക്തിയായി വെടിയുണ്ടെങ്കിൽ വെടിയുണ്ട എങ്ങനെയാണോ റൈഫിളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് പോലെ അറ്റേ പ്രകാടിൽ നിന്നത് ദൂത് ോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽക്കും അഭിഷേക ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ശബ്ദം മനുഷ്യ ശബ്ദമല്ല നിന്റെ ശബ്ദം ദൈവ ശബ്ദമാകട്ടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂത് ഏറ്റെടുക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യൻ അവന് കൊട്ടാരമില്ല അവന് ഭദ്രാസനമില്ല അവന് സിംഹാസനമില്ല അവന് ഖജനാവില്ല അവന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല അവർക്ക് സ്വാധീനമില്ല പക്ഷെ അവന് ദാഹമുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ വായിൽ എന്താണുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ ദൂതുണ്ടോ രണ്ട് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് താരജമ്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൂതില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ടൈം ഇല്ല ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഒന്നുകിൽ നീ ഒരു കാക്കയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു പ്രാവായിരിക്കാം നീ ദൂത് ചുമക്കുന്ന വ്യക്തിയെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നീ ഒരു കാക്കയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പ്രാവായിരിക്കാം എവിടെ കിടക്കുന്നു പ്രധാൻ വീട്ടിൽ പോയി സ്തോത്രം വായിച്ചു നോക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നോഹ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം നോഹി ഇതാ പെട്ടകം തുറന്ന് രണ്ട് പക്ഷികൾ വിടുകയാണ് ഒന്ന് കാക്ക മറ്റൊന്ന് സ്തോത്രം അതെ പ്രാവ് ഒന്ന് കാക്ക മലം കാക്ക റാമൻസ് ഓ സ്തോത്രം അതെ മലം കാക്ക മുന്നിലേക്ക് പോകുകയാണ് കാക്ക വന്നും പോയി നിന്ന് വന്നും പോയി നിന്ന് സീസണൽ ഫ്രണ്ട് വന്നും പോയി നിന്ന് വന്നും പോയി നിൽക്കുന്ന സീസണൽ ഫ്രണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് കാക്ക അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നോക്കി ഒന്ന് ദയനീയമായി ചോദിച്ചോട്ടെ കാക്കയാണോ പ്രാവാണോ പ്രാ ചോദിക്കും ചോദിക്കും അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നോക്കി ചോദിക്കും മക്കളൊന്ന് ചോദിക്കും മുട്ടായി മേടിച്ചു തരാം സ്തോത്രം ചോദിക്ക് കാക്കയാണോ പ്രാവാണോ ചോദിക്ക് കാക്കയാണോ പ്രാവാണോ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കാക്കയായിരിക്കുക കാക്കയായിരിക്കുക കാക്കയുടെ വായിലുള്ളത് ചത്തതിൻ്റെ വാർത്തയാണ് കാക്കയുടെ വായിലുള്ളത് ചത്ത് കിടക്കുന്നതിന് സ്കാമഞ്ചർ ചത്ത് കിടക്കുന്ന തിന്ന് തിന്നുന്നതാണ് കാക്ക ചത്തതിനെ കൊത്തി നടക്കുന്നതാണ് കാക്ക സ്തോത്രം ചത്തതിനെ അതെ കൊത്തി നടക്കുന്നതാണ് കാക്ക സ്തോത്രം സ്കാവഞ്ചർ ഞാൻ അർത്ഥം നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തോട്ടിപ്പണി തോട്ടിപ്പണി നടത്തുന്ന കാക്കകളുണ്ട് ഹേ തോട്ടിപ്പണി നടത്തുന്ന കാക്കയല്ല യഥാർത്ഥ അയക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ദാസി ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദൂത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവൻ്റെ വാ തുറന്നാൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ദൂതായിരിക്കും തോട്ടിപ്പണി നിർത്ത് ഇന്നത്തെ തോട്ടിപ്പണി പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു പകരം ജീവന്റെ ദൂത് ദൈവകൃപയാൽ വെളിപ്പെടട്ടെ കാക്കയുടെ വായിൽ സ്തോത്രം ചത്തതിൻ്റെ അവശിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ പ്രാവ് വരുന്നുണ്ട് പ്രാവിൻ്റെ ചുണ്ടത്ത് ഒരു ഒലിവൻ ചില്ലയുണ്ട് ഹലോ പ്രാവിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒലിവൻ ചില്ലയുണ്ട് സ്തോത്രം പ്രാവിലിരിക്കുന്നത് ചത്തതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടല്ല ജീവൻ്റെ ദൂതായിരിക്കും പ്രാവിൻ്റെ ചില്ലയിലുള്ളത് പ്രാവിൻ്റെ ചുണ്ടിലുള്ളത് ജീവൻ്റെ ദൂത് സ്വന്തം കരത്തെ വായു സ്വന്തം കരത്തെ ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ ദൂത് പറഞ്ഞാട്ടെ ജീവൻ്റെ ദൂത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജീവൻ്റെ ദൂത്
ഇവിടെ ഉള്ളതായ സകല ജന്തുക്കളും ചത്തു പ്രാവേ ഇവിടെ ഉള്ളതായ സകല മൃഗങ്ങളും ചത്തു പ്രാവേ പക്ഷേ പ്രാവേ നിന്റെ ചുണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരുവണ്ടല്ലോ അത് ചത്തില്ലയോ അപ്പൊ പ്രാവിനെ പ്രവാൻ ഒരാലോചനയുണ്ട് ഇത് റോസയല്ല ഇത് പിച്ചിയല്ല ഇത് മുല്ലയല്ല ഇത് മഹാഗണിയല്ല തേക്കം ഈട്ടിയുമല്ല ഇത് ഒലിവാണ് കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഒലിവാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന റാമയൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇത് ഒലിവാണ് ഒലിവിൻ കായ പറിച്ചെടുത്ത് മക്കളെ അതിനെ ഉടക്കുമ്പോഴാണ് റാ അതിൽ നിന്ന് എണ്ണ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒലിവ് അത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ എണ്ണയെ കുറിക്കുന്ന ഇൻ ജീസസിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കുറിവിയാൽ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയട്ടെ വെള്ളങ്ങൾ പൊങ്ങട്ടെ വെള്ളങ്ങൾ പൊങ്ങട്ടെ മേലെ നിന്നും പൊങ്ങട്ടെ താഴെ നിന്നും പൊങ്ങട്ടെ മേലെ നിന്നും പൊങ്ങട്ടെ താഴെ നിന്നും പൊങ്ങട്ടെ വെള്ളം പൊങ്ങട്ടെ വെള്ളം പൊക്കുന്നവരും വെള്ളം പൊക്കി വിടട്ടെ ഇൻ ജീസസിനെ വൺ ടു ുംകർക്കുന്ന <laughs> ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമാണ് അതേ പരക്കുന്ന പ്രാവുകളായി കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂത് ഏറ്റെടുത്താട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലും അറുപതിലും എഴുപതിലും എൺപതിലും എന്ത് നടന്നു എന്നല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവസഭ എങ്ങനെ നിൽക്കണം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ചർച്ച ഏത് ലെവലിൽ ആകണമെന്ന് ഓ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂത് ഓ ടുക്കുന്ന വലുവിൻ ചില്ലകളുമായി പ്രാവ് പറക്കുന്നത് പോലെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂതേറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അതേ മുന്നേറിയാട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വായു തുറക്കുമ്പോൾ വായു നാറ്റമല്ല പുറത്തു വരുന്നത് പകരം അവൻ്റെ വായിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് ഉണ്ടായിരിക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നു നീ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല ഓ പരിഹാസങ്ങളെ നീ ആഘോഷം ആക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കുക നിന്റെ ജീവിത ശൈലി നാട്ടുകാരെ വീട്ടുകാരെ മറ്റവരെ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല നിന്റെ ലൈഫ് നിന്റെ ആഹാരം നിന്റെ ഡ്രസ്സിങ് നിന്റെ വീട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നാട്ടുകാർ പറയും സം ും ാണ് <laughs> ോപുരമല്ല അവൻ പഠിക്കുന്നത് 
ബാബേൽ ഗോപുരം മേലോട്ട് പണിയും ദൈവരാജ്യം സൈഡിലോട്ട് വളരും എരുഷലേം യഹൂദിയ സമരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സൈഡിലോട്ട് വളരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി വളരെ നിലവിളിച്ചു പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തന്റിന്റെ പേര് വലുതാക്കാൻ നോക്കല്ല ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തന്റിന്റെ പേര് വലുതാക്കാൻ നോക്കല്ല ഒരിക്കലും സുരേഷ് ബാബുന്റെ പേര് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കല്ല പകരം സകല നാമത്തിന് മേലായ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ വലുതാക്കാൻ നോക്കിയാട്ടെ വാ ഈ തലമുറയിൽ നമുക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാം യേശുവിന് നിന്നാൽ നീ തകർന്നു പോകത്തില്ല യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ നിന്നെ പൊളിക്കാൻ ആർക്കും കടിയത്തില്ല സകല നാമത്തിന് മേലായ യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്നാട്ടെ ഞാനോ വളരേണ അതെ അവനോ വളരേണം യേശു വളരണ ഞാനോ കുറയണ അവൻ വളരണ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് അതെ യേശു നിന്നിൽ വളരട്ടെ യേശു വളർന്നാലുണ്ടല്ലോ വെറുതെ വാക്കിലല്ല അത് പ്രവൃത്തിയിൽ വെളിപ്പെടുക അടുത്തിരിക്കുന്ന തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വെളിപ്പെടും പ്രാക്ടിക്കൽ വെളിപ്പെടും പ്രാക്ടിക്കൽ വെളിപ്പെടും അവൻ വളർന്നാൽ അവൻ വളർന്നാൽ അവൻ വളർന്നാൽ ഓ അവൻ വളർന്നാൽ നീ ചുമ്മാങ്ങ് നിന്നാൽ മതി വേറെ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിന്റെ മുൻപിൽ സ്വർഗം തുറക്കുന്നതിനെ കാണാം സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് യോഹനാൻ കൊണ്ട് എത്ര പേർ കാണുന്നു സ്വർഗം തുറക്കണം സ്വർഗം തുറക്കണം സ്വർഗം തുറക്കണം രണ്ടായിരം വർഷമായി ആരൊക്കെയോ കളച്ചെന്ന് ആരൊക്കെയോ പോയെന്ന് ആരൊക്കെയോ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് ആരൊക്കെയോ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒന്നും നടന്നില്ലെന്ന് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതാ ചില ബുൾഡൌസറുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്റെ മുൻപിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഇതാ ചില ബുൾഡൌസറുകൾ പട്ടണത്തിലും ഈ വെബ്സ്റ്റീൻ കാണുന്ന ഇടത്ത് ചില ബുൾഡൌസറുകൾ ഇതാ പുറപ്പെടുകയാണ് അവർ പറയും സ്തോത്രം നെഞ്ചും നെറ്റിയും കൊടുത്ത് ജീവൻ കൊടുത്ത് പോക്കറ്റില്ല ജീവിതങ്ങൾ പറയും പോക്കറ്റില്ല ജീവിതങ്ങൾ പറയും അവൻ യേശു വളരണം ഞാനോ കുറയണം ഓ യേശു വളരണം സ്വർഗം തുറക്കുന്ന ഓ അവൻ്റെ മുൻപിൽ സ്വർഗം തുറന്ന സ്വർഗം തുറന്നാൽ ഒരു സ്തോത്രം തടസ്സുമ്പോൾ നീ കാണത്തില്ല നിന്റെ മുൻപിൽ പോയ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെട്ടു കാണാം പക്ഷെ നീ ജയിക്കും നീ ജയിക്കും നിനക്ക് ജയിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങാൻ കഴിയത്തുള്ളു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരൊറ്റ മീറ്റിംഗ് പോലും ട്രൈ അല്ലെന്ന് ഒരൊറ്റ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പോലും ട്രൈ അല്ലെന്ന് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പോലും ട്രൈ അല്ലെന്ന് നിന്നെക്കാൾ എത്രയോ വമ്പന്മാരും കൊമ്പന്മാരും മുന്നിൽ പോയി കാണാം അവർ തോറ്റു കാണാം പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരാജയത്തിന്റെ പുതപ്പിനെ വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും പരാജയത്തിന്റെ പുതപ്പിനെ വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ജയത്തിന്റെ പതാക ഉയർത്തി ജയത്തിന്റെ പതാക ഉയർത്തി കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു മകനെ നിന്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു ജയം ജയം ജയ ചരിത്രം മെനയാനുണ്ട് മകളെ നിന്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു ജയത്തിന്റെ ചരിത്രം മെനയാനുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഹെവൻ ഓപ്പൺ ഹെവൻ ഓപ്പൺ ഹെവൻ സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ാണ് യേശു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവൻ യവനുണ്ടല്ലോ ഈ യോഹനാൻ യവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവൻ യവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവൻ യവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ കാരണം ബാക്കി പലരും പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായി കണ്ടപ്പോ യവൻ ട്രിനിറ്റിയുടെ ടൊട്ടാലിറ്റി കാണുകയാണ് ഓ സംസാരിക്കുന്ന പിതാവ് നിൽക്കുന്ന പുത്രൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓ സ്തോത്രം തിരി ഏക ദൈവത്തിന്റെ സമ്മേളനം ഞാൻ പറയുന്നത് നാസിക്കിൽ മൂന്ന് നദികൾ യോജിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അലഹബാദിൽ മൂന്ന് നദികൾ യോജിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നത് കന്യാകുമാരിയിൽ മൂന്ന് സമുദ്രം യോജിച്ചു എന്നല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് പറവാനുള്ളത് ഈ ഓർദാന്റെ കരയിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അഭിഷേക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വർധനവ് 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 സംഭവിക്കട്ടെ സ്വർഗം തുറന്ന് 
ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് പ്രാപന്ന ദേഹ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഓ ഹാലോ സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവനിൽ ഇവൻ ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന സ്ത്രീകൾ ജനിച്ചവൻ ഏറ്റവും വലിയവൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്താ അടുത്തിരിക്കുന്ന തൊട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നാൽ നമ്മൾ അവനിലും വലിയവൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ അവനിലും വലിയവൻ മത്തായി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മത്തായി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പറയണം നമ്മൾ അവനിലും വലിയവൻ നമ്മൾ അവനിലും വലിയവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന തൊട്ട് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അവനിലും വലിയവൻ നമ്മൾ അവനിലും വലിയവൻ ആരാണ് യോഹനാനിലും വലിയവൻ യോഹനാനിലും സഭ വലിയതെന്ന് യോഹനാനിലും പുതിയ നിയമ സഭ വലിയതെന്ന് ഓ എത്ര പേർ എത്ര പേർ വിശ്വസിച്ചു യോഹനാനിലും ദൈവസഭ വലിയതെന്ന് കാരണം യോഹനാന്റെ മേലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ മേലല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ അകത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഈ പുറത്ത് അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കുന്നതിന് കോൾ ഒത്തിരി വലുതാണ് നിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ദൈവത്തിന്റെ സഭ പുതിയ നിയമ സഭ യോഹന്നാനെ കോൾ വലിയവൻ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കോൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ഓ ആഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിനും വലിയവൻ സ്വർഗരാത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കോൾ വലിയവൻ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ യോഹനാൻ തുറന്ന സ്വർഗം കണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ അളവിൽ സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് ഈ തലമുറ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ചെയ്തതില്ല അധികം ചെയ്യുമെന്ന് അരളി ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ പുതിയ നിയമസഭ യോഹന്നാനിലും വലിയവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കാലം മുതൽ ഓ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കാലം മുതൽ ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബുന്റെ ദൈവമയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു എന്ന് ജനമറിയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ വന്നത് തുറന്ന സ്വർഗം സ്വർഗവുമായിട്ടാണ് നീ പാർക്കുന്നത് അടഞ്ഞ വീട്ടിലല്ല നീ പാർക്കുന്നത് തുറന്ന സ്വർഗത്തിന് കീഴിലാണ് നിന്നെ തടയുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ഹാലലൂയ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു നിന്നാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നന്ദി പരിശുദ്ധ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് വീട്ടുകളാ പേപ്പർ പറയുന്നത് വീട്ടുകളാ ടി വി പറഞ്ഞത് മറന്നുകളാ പുതിയ തുടക്കം പുതിയ തുടക്കം പുതിയ തുടക്കം പുതിയ തുടക്കം ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഈ വൈറസിനെ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തോറ്റവരല്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചവരാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു വായു തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വായു തുറന്ന് ആരാധിക്കുക ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ദൈവം അയച്ചിട്ട് വില്യം കേരി വന്നു ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഐഡസ് കാഡർ വന്നു ദൈവം അയച്ചിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ സ്തോത്രം ഡേവിഡ് ലിവിൻസ്റ്റൺ വന്നു യെസ് യേശു പിന്നെ നാമത്തിൽ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് യു ഇപ്പോൾ നീയാണ് ഇപ്പോൾ നീയാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏരിയാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടെ യോഗനാൻ സ്നാപകൻ നടക്കുകയാണ് ഏരിയാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടെ യോഗനാൻ സ്നാപകൻ നടന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഏരിയാ വന്നു സ്പഷ്ടം ഏരിയാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടെ ഏരിയാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ ഫോർ റണ്ണറായി കർത്താവിന് വഴി ഒരുക്കുന്നവനായി അവൻ നടന്നു വഴി ഒരുക്കി അവൻ നടന്നു വഴി ഒരുക്കി അവൻ നടന്നു സ്തോത്രം ദൈവവചനം പറയുന്നു മലാക്കി നാലിൻ്റെ അഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ പ്രവാചകനെ അയക്ക കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിന് മുൻപ് ഒരു ഏരിയ വന്നു എങ്കിൽ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിന് മുൻപ് ഒരു ഏരിയ വന്നു എങ്കിൽ 
യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരുവിന് മുൻപ് ഏലിയാവിന്റെ അഭിഷേകത്തോടെ യോഗനൻ സ്നാപകനെ പോലെ ഒരു കൂട്ടം ഏലിയാക്കളെ ഒരു കൂട്ടം ഏലിയാവുമാരെ ലോകത്തിൽ എമ്പാടും ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു കൂട്ടം ഏലിയാവുമാരെ യോഗനാൻ സ്നാപകന്റെ അഭിഷേകത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാവിന്റെ അഭിഷേകത്തോടെ ഏരിയാവിന്റെ അഭിഷേകത്തോടെ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാട്ടെ അതേ കർത്താവേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്നെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്നെ അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയ്ക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മരുഭൂമി തിന്മയ്ക്കല്ല നിങ്ങൾ വായു തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വായു തുറന്ന് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക കമാൺ വായു തുറന്ന് ആരും മൗനമായി നിൽക്കരുത് ഈ മരുഭൂമി തിന്മയ്ക്കല്ല ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ തിന്മയ്ക്കല്ല അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു നിയോഗം അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു നിയോഗം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശബ